Սրանք կադրեր են 1999 հոգտեմբերի 27-ի դեպքերից հետո նույն նորվայիրի կուն ազգային ժողովի նախագայի աշխատասենյակում արված նկարահանումից։ Վրագրողը քիչ առաջ է դուրս եկել նիստերի դալիչից, որտեղ զրուցել է նայրի հունանյանի � Ես խնդրում եմ հանգարծ շտապողական չանեք, իրանք հինգեն վեցեն չեմ կարասին։ Կիչ առաջ կարավարության է Սպանդից, որը ժամանակետոր նայրի ունանյան արդեն խոսում էր ազգային համաձայնության կարավարություն կազմելու մասին, սպանվացներով լի դահլի չրավիրված լրագրող ռուզան խաճատրանին նազենք ձերքին ասում է Հանձնվանից նախագար ռոբերտ կոչերանի համար սկսվում են դժվար որեր։ Նույն որը զինվորականները կոչերանից պահանջում են ազգային ավտանգության նախարար Սերս Սարգսյանի և ներքին գործերի նախարար Սուրեր Հրաժարական պահանջողները սակայնը ստրոբերդ կոչայրանի արդեն ունեին ծուցակ, որտեղ նշված էր թե զինվորականներից, որ մեկ նինչ պաշտոն պետք ես բաղեցնի։ Այդ ծուցակը ինձ պոխանցեց անդրանի կոչայրանը, � Այդ ծուցակում Վարճապետի պաշտորում առաջարկում էր Վահան շիրխանյանը։ 27-ի դեպքերից արմիջապես հետո ռոբերդ Քոչերանը Վարճապետի պաշտորում էր նշանակել սպանված Վարճապետ Վազգեն Սարգսյանի եղ� 2000 թվականի Մայսի 12-ին ռոբերդ Քոչահանը պաշտոն անկյանում Վարճապետ առամ Սարգսյանին։ Այդ որից հոգտեմբերի 27-ը դաթարում է լինել իշխանության մեջ գզվրտոսների թեմա։ Ողջույն այս անգամ սահմանը անցնելու ենք գիտնական հրաչյա Սարգսյանի հետ։ Պարոն Սարգսյանը առանչություն ունի հոգտեմբերի 27-ի հայտնի գործին, թե ինչ առանչություն մենք դա կպարզենք զրույցի ընթացքում ու նաև Բարոն Սարգսյան, նախ կխնդրեմ առաջին է նշել, թե ինչու է տասնութ տարի անձ ձեր հացակնությունից առաջեշտություն առաջացել խոսելու, հիմա որ եսպես տարիների հերվից նայում եք տեղի ունեցող իրադարդություններին որ ձեր ուշադրության նարժանաց է իմ մի քանի հրապարակումները 2020 թվականի ընթացքում և նաև վերջերս ես դիմեցի ազգային անվտանգության ծարայությանը, որ իմ հետ կապված կննությունը, որը վերաբացված հոգտեմբեր պատշաչ և որի արդյունքում ես պատասխան ստացա, որ իմ պահանժները հիմնավոր չեն։ Թերևս ձեր հարցը շատ կարևոր հարց է և ինքը թուլ կտայինց հիմնավորելու ինչու տասնոս տարի անց ես տրսևորիցի նման դիրքորոշում խոսելու 
Ուրեմ են 2002 թվական ներգարնանը, ես հասարական կազմակերպությունում փող նխագայի կարգավիճակ ունեի, ոսկ ազատամարդիքների և եկերաների միության մասին է, ուրեմ են նրա ղեկավարն էր Միհրան Մովսիսյանը, եթե իշում եք, ինքը պատերազմի ճանդուլով անցած մարդ էր, նա ձերբակալվել էր և աշխատանքից ազատվել էր նաև հոգտեմբերի 27-ից անմիջապես հետո, երբ որ իպ աշտոն է Հայաստանի Հանրապետության պատկան մարմինների խնդիրն է, բայց... Արեսոր բայց ձեզ հայտնի չէ ինչ առնչությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու Արեսոր վերջնական որև է գնահատական դրա հետ կապված իրավական չկա, ոչ կաղաքական։ Եվ այդ իսկ պատճարով ինձ համար այն հատ, անհայտ է, թե ինչում, բայց մի բան աստակ է, որ 2002 թվականի գարնանը ինձ հրավիրում են ոստիկանության կրիական հետաղսություն Եվ հրավերի ձվակերպում է հետևյալ էր, որ ես հրավիրվում եմ որպես վկա հարցակ կնվելո, հոգտեմբերի 27-ի գործով այսպես կոչված կարևորագույին վկա Սանվել առակիլյանի սպանության հետ կապված։ Կալիս եմ հարցակ կն Եվ նա ինձ ասաց, որ ես ոչ թե որպես վկա պետք է հարցակ հնվեմ, այլ տվյալ սպանության գործով որպես կազմակերպիչ։ Ինձ համար շատ անական կար նույնիսկ ստրեսային բան վիճակ եղավ, թե ինչ կապ ունեմ ես այդ պետրոսյանի մասին է խոսկը, ոչ անհայտ այդ կննի չէ, որը իր աշխատավոչի մեջ ինքը զերծ չի կոպիտ միջոցներ կիրարելու, որպսի որոշակի ասենք կննական արդյունքներ մի ենքի, այդպիսի պաստեր իմ շրջապատի Եվ երբ որ ես իրեն ասեցի, որ դուք շատ սխալ հասցիորով եք եք ես այդ գործի հետ չեմ կարող կապ ունենալ, ինքը կարծում եմ, որ իմ համուզվածությունն ու իմ վրդովնունքը իր մոտ որև է այսպես ասենք տրամադրվածություն � Հրացավ ես երևի տասնոտ հեջիչավ հարցակնության իրա հարցերի պատասկանները գրեցի, հետո պարոն պետրոսյանը մոտեցավ ինձ, միատ աչքով անցկացրեց իմ գրվացները, մի քանի լրավությիչ պոքրիք հարցեր տվեց Եվ ինչի համար ես պետք է հետարքի լինեի այդ պետք։ Սղսկով բագրատ պետրոսյանին համոզեցիք, որ դուք առանչություն չունեք։ Կարծում եմ այո գիտեք ինչ մասով, որով է տետ միայն այդ հարցակնությունը որոշակի խնդիր էին դրել, որը գուծ է թե այդ հարցակնության պիրենց համար բավարարվեց, բայց երբ որ 2019 նթվականի դեկտեմբերին վերաբացվեց անջատված մասով կրիական գործը, որը վերաբերում էր պատպիրատուներին � պակպեր են պաճարաբանության, որ կազմակերպիշներ պատվիրատուներ կատարողն է, դրանք բոլորը այդ ռոմանտիքների խում ունեին։ Հիմա, ինչու ես նպատակը հարմար գթա 2019-ը և անռաժեշտություն ունեցա 2019-ը թվականի � ձևորված հատուկ խումբն էր, որը ղեկավարում է ավակ կնիչ երիթյանը, 
Arman Yeritiana, yes, Katume or Karagore, Larasich, Hartsa Kamben, Kapaz, Yerkaza Yerkut Vakani, Tainchu, and in Slavery Larsa Kanutian, Yev, each of a year's Hetaki that Arsa Kanutian, Pine Yev Veranit Seto, Kam Minchev Ait, Yev Nairi Manak Stats, Unna Hautel, or at Ansas Tarinerin, Shushk San Tarvan Tatskum, Menkakanjalu, and Yever Varat Pamijot Snerits, or Tarbe, Anzink, or Ice Kamain Kir Kapfats and Yerel Kam Speskaro Lagum, Vakai Karkavichak and Unatse Gordin Aram Sunetse, Yank Arakswatsa in the Wolf Spangum and Kam Mahanumen, Azata Zerkman Vaidum, Kam Azatusian, Tarbe Yerkernerum. Եվ բնակաների մանանքստությունը իմ տագնապը պիտի լիներ կապած իմ անձի հետ եւ իմ ընտանիքի հետ իրականում 2002 թվականի այդ չարաբաստիկ հարցակնությունից հետո իմ շուրջ մի հետարքիր process ընթացա որ ես հետո անկավեցի 10 տարիներ հետո ես հասկացա իմ հարազատները հստակ հալացվել են իրանք հիմա հայաստանում է գտնում միայն ձեր դեմ նստած ձեր խոնար ծառան մինչ անդրադառնալ նրան թե ինչով էր մասնավորապես ձեր գիտական գործունեությունը հետաքրքիր հիմա տարիների հերվից որ դուք փորձում եք նայել հետևություններ անել եւ վերլուծել հոկտեմբերի 27-ի մասով լավ ձեզ այլևս չեն կանցնում հարցակնության այնուհետեւ այսպես ասած գտնում են սպանության պատասխանատուին սանվելի Այո, ես լրատվա միջոցների, ես տերեկանում եմ, որ այդ գործով դատապարտվել են երկու հոգի, խոսքը Արդուր Այվազյանի մասին է, հայտի մանախ մատանով, եվ նաև աջեմյան ինքն ուներ անվանում չալավեք էին ասում, բավական լուրջ ազտամարդի մաս Այդ այդ երկուսը դատապարտվեցին 1-11 տարի, մյուսը 15 տարով, երբ որ 15 տարի հետո Արթուր Այվազյան ազատ ազատ արձակվեց, ինձ համար զարմանալի ինքը մի դիպվածի մեջ իմ տեսադաշտում հայտնվեց լրատվա միջոցներից եւ որ 17 թվականի քաղաքապիտի ընտրությունների ժամանակ Մալակիա Սեբաստիա համայնքում ընդհանրում տեղի ունեցավ բնակչության եւ նախատրական քարոզաշար իրականացնող օրվա վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի քարոզչական խմբի հետորտեր ինքը որպես քաղաքապետի թեկնածու էր հանդես գալի բնական զարմանքեր ինձ մոտ Արթուր Այվազյանը որը մշտապես ողոքել է տարբեր ժամանակներում լրատվա միջոցներում եղել են բան իր կողմից հրապարակումներ որ օրվա իշխանություններ այսինքն փաստացի դա սկսվել է Ռոբերտ Քոչայանի ժամանակով եւ ինքը ազատ է արձակվել միայն 17 թվականի որ դեր իշխում էր Սերժ Սարգսյան այսինքն շուրջ 1:15 ինքը ողոքել է այդ իշխանությունների դեմ որ իրեն անօրինակ անեն ձերբակալ է որ ինքը ոչ մի կապ չունի այդ դրբախ դեպքի հետ սպանության դեպքի հետ իրեն կազմակերպիչ կատարող են որպես մեղադրել բայց զարմացել եք որ հիմա ես զարմացել եմ ինքը հանդես է գալի այդ իշխանությունների մշտապես ընդդիմադիր հանդիսացող Նիկոլ Փաշինյանի դեմ որն է տրամաբանությունը ինձ համար անասկանալի Բագրատ Պետրոսյանը ինձ հրավիրում է վարչության գլխավոր վարչության պետի մոտ իր գլխավոր վարչության պետի առանձնացնակում 3 հոգի են լինում ես մոտ 15-20 րոպե ընդ ուրուցել եմ իրենց հետ Բագրատը դուրս եկավ Պետրոսյանը եւ իրենք ինձ հարցեր տվեցին ես հիմա շատ լավ հիշվում եմ իմ աշխատանքի հետ կապած ով է մինչ գիտնական է մինչ խնդիրներով է զբաղվում բազմիցս ես ասել եմ որ որպես ֆիզիկոս կենսա ֆիզիկոս իմ աշխատանքները առնչվում են իոնիզացնող ճառագայթների ազդեցության տակ կենթանի համակարգերի հետ ճառագայթային փոփոխությունների դիագնոզի Prognozi het. Is kan chen nayen zeta kskis hens masnor apes zer nerg masnagitakan gitakan gortsunavtsuna ail voch ta hens zer naravor aranchutsuna spanutsyan. Detesek khoske gnum er spanutsyan anzi het vora iprev te karevoraguin vkayer hoktemberi 27-i vochragovtsyan het. Hoktemberi 27-i vochragovtsyan ashkhara khagakakan Razma Kavakakan Gnatakana, Arachi and Kam Tarvets Litvinenko, Vojan Hyde Litvinenko, Kormit, Yet Shumek, Da Yerkuazar Hink Tavakan, Yepor, Yeni Azerbaijan, Ratvamijoti, Ejerum, 
Լիտվինայում կովոր պապուստի մեջեր գտնում կաղաքական լոնդոնում, հայտարարելց, որ հոգտեմբերի 27-ի գործը դա Հուսական հատուկ ծարայությունների կազմակերպած գործն է և բնականեր և դրանից մի ամիսներ հետո երևի թե 6 ամիս թե ինչ կան նորից լրատվամիջոցներից մենք տեղեկանում ենք որ լիտվինայում կողմ թունավորված է ռադիոնուկլիդներով եւ մահանում է ինքը դրա հետևանքով հետևաբար ես տրամբանական կապ ենք ուզում տեսնել ձեր հնարավոր գիտական գործունեությունը այն գիտական գործունեությունը որը կապված է կենթանի համակարգերի վրա իոնեզացնող ճառագայթի, իոնեզացնող էներգիազրության հետ, լիտվինային կոն առաջի մարդներ, որը իլուր աշխարի հայտարում է, որ դրա հետ կապված են ռուսական հատուկ ծառայությունները։ Ոստիկանության հետաքրքրությունը ձեր գործունեության նկատմամ այո Այս բոլորը ոնց որ եղա եղա մի տրամբանական շղթայի մեջ էլի բաներեց համադրվեց այսպես ասենք Այստեղ իհարկե մեթոդը դիագնոզը շատ կարևոր է Այստեղ կարող է օգնել ձեր գիտական գործունեությունը Կարող է եւ կարող է դրա համար երբ որ ես իմ տեվական հորդորներից ու պահանջից հետո քնչական խումբը այն ու ամենայնիվ ինձ հրավիրեց հարցակ հնության դեկտեմբերի 1-ին եմ ես առաջի անգամ հարցակնվել պարոն Երիցյանը ինձ հարց տվեց ասաց կարող է ձեր աշխատանքը գիտական մեթոդը օգտագործվել մարդկանց թունավորելու իրենց բան է ռադիո նուկլիներով ի նկատի ունեմ ասենք վնասելու ասի չի կարող որտեվ իմ աշխատանքը այդ իմ աստով ընդամենը թուղթ է եւ այդ մեթոդը հետ ճառագայթային շրջանում ինֆորմացիա տվող այսինքն ռադիոնուկլիդների հետ ինքը գործ չունի ռադիացիոն ճառագայթման էներգիայի հետ գործ չունի ինքը ունի գործ ունի արդեն այդ ազդեցությունը կրած օրգանիզմի հետ եւ օրգանիզմից ձեռք բերված մեկ կաթիլ արյան հետ որն էլ ընդվորում ու մեթոդը որը օգտագործում ես ինքը օրգանիզմը շատ անվնաս մեթոդ է սովորական լուսայի լազերային լազերի միջոցով սարքավորման մասին է խոսք հետևաբար 2002 թվականին երբ որ ես հետաքրքիր էի որպես մասնագետ եւ հետագա շրջանում իրենք հետաքրքրություն չդրսևորեցին թե ամեն դեպքում ես ինչով եմ զբաղվում եւ դա բախում է բացառապես հավանաբար այն նախապատրաստական այդ գործընթացից որ իրենք իրենց առաջ նպատակ էին դրելով ես հիմա հերվից որ ամբողջացնում եմ նպատակը հետեւյալն է ուրեմն իսկապես հանրության աշխարհին մատուցելու որ այդ հանցագործությունը այդ ահաբեկչությունը իրականացվել է ռուսական հատուկ ծառայությունների կողմից եւ ռուսական հատուկ ծառայ ռուսական ռուսաստանի այդ առանձնող գիտնականներ մեթոդներ այս կամ այն կերպ կարող են օգտագործելի լինել դրա համար եւ այստեղ սարքյան հրաչան հետարքիր կերպարեր նախ նրա համար որ ինքը իսկ իրապես զբաղվել է ասենք ճառագայթային ախտահարման հիմնախնդիրներով թե կուզեք ճառագայթային եւ նաեւ ինքը իր գիտական գործունեության մի զգալի մասը որպես գիտնական կայացել է ռուսաստանի դաշնությունում նաեւ 2010 թվականից արդեն 11 թվականից պաշտոնապես համարվում էր Սիբիրի ֆեդերալ համալսարանի դոկտորանտ որտեղ եւ երկար այսպես ասենք խոչընդոտելուց հետո հայաստանում ես իմ գյուտը պատենտավորեցի բանո ռուսաստանի դաշնությունը մի խոսքով փորձում են ձեր գլխին սարքել այո ժողովրդական խոսքով ասած այդպես ուզում էին սարքել գիտեք ինչու նաև ես հիմա հակված եմ դրանում որ դա այդպես է որովհետև 2016 թվականի երբորի դոկտորական ատենախոսության նախապաշտպանություն էր լոմոնոսուն սևի անվան համար սարանում ես մոսկվայում էի այնտեղ էր գտնվում նաև իմ լավ բարեկամ տարոն սահակյանը որը քաջատեղյակ եկ այս գործով բազում հարցա հազուրիցներ է տվել նաև առաջին այն մոմ տարբեր լատվամիջոցներում շատ այսպես ասենք հնչեղ պնդումներ եւ տեսակետներ էին ինքը հնչեցրել հոկտեմբեր 27-ի եւ նրա անջատված մասով քննության հետ կապված քանի որ ինքը նաեւ հայտնել էր որ 2000 թվականին դեռ իրեն հարցակննել են այդ անջատված մասով եւ ինքը լինելով մեր կառավարության հատուկ ներկայացուցիչը 2000 2002 թվականներին ռուսաստանի դաշնությունում 
բավական կաջատեղյակ է եղել նաև միջուկային էներգետիկայի առանձնահատկություններին եւ ասենք դրա հետ կապած աշխարհակաղական ծառաձայնային խնդիրներին պարոսա ակյանին ես ուակի զուտ ընկերային ցանկությամբ ասացի կուզես արի մասնակցի այդ սեմինարին որ տեսնես թե ասենք քոնկեր ինչով է զբաղվել սեմինարը ռուսաստանում սեմինարը մոսկվայում էր լոմոնոսովի ամանամաստանում էր ինքը սիրով համաձայնվեց եկավ սեմինարից հետո ասաց դա այո հրաչի չի պատկերացնում որ այդքան հետարքի աշխատանք ես իրականացրել ես ասաց լսարանի արձաբանից ռեակցիայից արձագանքից հասկացա որ բավական լուրջ արդյունքներ են իսկ դու չես կարծում որ դա կարող այս կամայն կերպ կապված լինի ասենք օրինակ մարդկանց ռադիոնուկլիներով թունավորելու կամ ասենք այդ վնասների բանը գնահատելու հետ ասի գնահատելու մասով հնարավոր է բայց ռադիոնուկլիներով վնասելու հնարավոր չի որտեվ մենք մեթոդի մեջ որևէ ռադիոակտիվ նյութ կամ աղբյուր չենք օգտագործում էլի ասաց իսկ երբեւ է մտքով չի անցել քո որ լիտվինենկոյի այս թունավորման հետ է կապված ասի ասացի ովա լիտվինենկոն ու ինքը մանրամասնեց մի քանի բաներ ինձ համար շատ զարմանալի էր հետագայում 18 թվականին ինքը ավելի են գծված դա ասաց ու երբ որ 19 թվականին արդեն գործը վերաբացված էր ինքը համոզված ասում էր որ պետք է անպայման դու տնտես որպիսի մեզ արևեսում անեն ես համոզված եմ որ քո աշխատանքները եւ նաեւ այդ 2002 թվականի հարցակնությունը անպայման տրավմանական կապի մեջ են այսինքն տարոն սահակյանի հետ դուք առերեսում լինեք ես այո ես քննչական խմբի ղեկավարին պահանջեցի դա ասի բայց չի ղավար արես չի եղել ինչու ինչպես են ասում որ չէ պետք չէ տպավ գիտեք ոչ միայն այդ հարցով էր արերեսման պահանջ իմ մոտ առաջացել նաև այն մասով որ ես 2014 թվականին որպես Սիբիրի ֆեդերալ համալսարանի դոկտորանդ եւ մեր գիտությունը ազգային ակադեմիայի աշխատակից կազմակերպական համակարգում էի մի գիտական խամբի որը պիտի զբաղվեր հայաստանի հանրապետությունում ներդնելու նոր տեխնոլոգիաները այսպես կոչված կենսա մետալուրգիայի տեխնոլոգիաներ ոչամբարների վերամշակման վնասարվելման հետ կապված ուրեմն մեր իմ սիբիրյան գործընկերների առաջարկով ես բերել էի առաջ որպիսի հայաստանի հանրապետությունում փորձենք դա ներդնե մասնավորապես զանգիզուրի պոնձամնդրային կոմբինատի ոչամբարի մասին է խոսքը 14 թվականի աշնան մասին եմ ես խոսում վարչապետը հովիկա աբրահամյանն էր այն ժամանակ իր անոտի իրեն հասցիագրված նամակաբերեցի ինձ համար շատ անսպասելի եւ նաեւ հաճելի ինչի չէ շատ արագ արձագանք եղավ դրան եւ գիտությունի ազգային ակադեմիայի մեր բաժանմունքը որոշում կայացրեց որ ես պիտի նաեւ համակարգեմ այդ խնդրի գիտական քննարկումը որի մեջ ներառում են բոլոր շարժերի մասնագետները հայաստանի հանրապետությունը այսինքն դրական արձագանք հովիկ աբրահամյանը ձեզ ասաց հրաշալի միտքը գաղափար է մենք հավանություն ենք տալի զարգացրեք եկեք ոչամբարների հարցը լուծենք ավելի շատ ավելի շատ էսպես է իրենք առաջարկեցին գիտությունը ազգային ակադեմիայի նախագահությունը որ տվեք գնահատական արդյոք այս առաջարկը իշխանով է նպատակահարմար ոչամբարների վերամշակման գործում ներդնելով բայց ի զարմանս ինձ ես կազմակերպեցինք այդ քննարկումը քննարկումից հետո դա բարեաջով մոռացվեց հրապարակումներ եղան որ այն ընկերությունը մասնավոր որը հայաստանի կառավարության կողմից թույլ տվություն էր ստացել այդ վերամշակման գործընթացը որպես բիզնես գործընթաց իրականացնելու պարզվեց իր գործընկերները որոնք ուկրաինացի էին նաև բանկրոտի են ընդհարկված եւ ներդրումներ չեն կարող իրականացնել բայց բուն ճշմարտությունը հետագայում ինձ համար պարզ դառա ինչ եղավ այդ 10 միլիոն դոլար այդ 10 միլիոն դոլարը պարզվում էր հետո բանը մսխվեց նվացվեց գնաց ուկրաինա ու դրա հետքեր ասում են որ տարում է դեպի սկրիպալ օպերացիայի հետ կապված մուտ գործերի այսինքն սկրիպալների ընտանիքը եթե հիշում եք էլի ինչ որ թունավորման պրոցեսներ եղան այդ հայր եւ աղջկա հետ կապված էլի ասում են որ իբրև թե դրանց էսպես թելերը տանում են դեպի ռուսաստան բայց նաև նույն պարոն Սահակյան ասում է որ հայաստանից գնացող թելեր կան որոնք հենց ոչամբարի այդ լվացված փողերի մի մասը գնացել է այդ գործընթացի համար ես հենց դրա համար էլ պահանջեցի 
պարոն Երիցյան ենք հնչական խանդի ղեկավարին, որ անպայմանորեն պետք է տարոն Սահակյան հետ արերեսում լինի, հասկանամ, ես ինչ կապունում ես ամենի հետ։ Պարոն Սարկսյան, փորձենք ավելի առարկավորեն, հասկ կամ տեսական աշխատանքները Հուսաստանի դաշնությունում, հետաքրքրությունը ձեր գիտական գործունեության նկատման, պայնույթև պոչանբարների հարց, տասը միլիոն դոլարի լվացում, սկրիպալների սպանություն ու այսպես շարնակու նաև պարոն Սահակյանով Հայաստան ներկարծութիչն է եղել Հուսաստանում, ձեզ որոշակի որեն գլխի է գծել, որ արժ է ինչ-որ գործ ընթացներ սկսել, որպեսի պատկեր � մնտեղին ու հասկանալի են։ Բայց ձեզ ասում են չէ, ամեն չլավ է։ Դեսեք, մի կարևոր պահ կա, որ պարոն Սահակյանի մտահոգությունը ես կասեի նաև անհանգստություն ու տագնապ է առաջ եկավ, տեղեկացված մարդը գարնանի իմացա, որ ես 18 տարի առաջ հարցակ կնվել եմ։ Պատկերասմ եք, այդքան ժամանակ մենք շպվել ենք, մենք շպվել ենք 2004-ին են մեզ ծանութացրել, իմ հարցակ կնությունց երկու տարի հետո, հետո դեպքերի բերումով մենք � որպես ես գիտե իրա տեղակացվածությունը, իրա լավ բիզնեսմենի տտեսագետի կարողությունները, ուզեցի, որ ինքը մասնակիս դարնան նաև դրան, ուտև ժամանակին նաև ինքը Մոլիբենի խտանութի արտահաման վեր զբաղվել Ինքը զարմանք ու տագնապ արտայդ է ձվոնց ասում է, երկու ազա երկու թվական ինք է զարցակ կնել են այդ գործով ասում եմ այո։ Եվ ինչպս է ավարդվե, ես դրվագը նաև պատմեցի հրաչե Հառությունյանի առազնաս Նոսկվայում սեմինարից հետո, կո ելույթից հետո, հարս տվեցի, որ իմ դու շատ անորոշ ու անտերակ մարդու պատասխան տվեցիր, ասեց հիմա ես հասկանում եմ, որ ես բավական լուրջ հիմնավորված կեզ հարց եմ տվե, որի պատասխանը � դա կո մասնագիտական գործունեության հետ է կապված և են անձը, որը որ կեզ հրավերել են իր մոտ զրույցի հրաչը արությունյանը, կանի որ ինք հետագայում ինձ համար պարզ է դարնում մոտ կեզ տարի առաջ պարզ դարձա, բնականար իր համար ես այդ իմ աստով հետարգիլի, բայց ինչու է հետարգիլ։ Որտե դրանի ստարիներ առաջ հրաչի Հառությինյանը պարձվում է եղել էր Հայաստանի ներկայոցիչը համատեղ նախակնական հետաքնական խում� Հիմա եթե ամբողջ հասնենք ստացվում է էսպես, որ Հայաստանում դերևս 90-ական թվակաների սկզբից, հատկապես 95 թվականին ատոմակայինի վերաբացումից հետո, գործել են տասնյակ ահաբեպճական խմբեր, կրիականացված խմբեր, խմբեր, որոնք նպատակ են ունեց է այս կամ այն կերպ մասնակիցը դարնալու Հայաստանում ընթացող տնտեսական կաղարկան գործ ընթացնեն, ինչ ու չէ նաև իրենց ազդեցուն ունենալու Հայաստանում ընդունվող որոշակի որոշում էր 
և շահույթներ ինձ անորեն էլու, ատոմակայան մի վարելիքի ներկրման ժամանակ որոշակի գործ ընթացների, և դրանց վրա բացսական ազդեցյուն ունենալու, այսինքը շահագրգրված էր մեր թշնամին, որովհետև Հայաստանը իմ կարծիքով 94 թվականի հրադատարից հետո այսպես ասենք պատերազմից չեր է ձերբազատվել։ Սնամի ասլուվ նկատի ունեք թուրքի ադրբեջան։ Թուրքի ադրբեջան ինչու չէ, գուծ է մի երորդ երկիր էր կա, որը իրանց համակարգում է ուղորդում է, որ ավելի գլոբար, ինչու չենք կարող բացար հաստատում է, որ նրանք այս տարածաշաջանի նկատման պանտարվեր չեն։ Կայն որոշակի խմբեր, որոնք այսպես ասաց կորդինացվում էին թուրկական կողմից, որոնք ներ գրավված էին այստեղ մեր ատոմականի հետ կապված կամ միջուկային գնահատեցի, որ 14 թվականի ինչ կերպեին ինձ պոչամբարի գործնթացի մեջներ կաշեր, պատահական այդ վարը չեմ ասում, որտև ենպես է ստացվում, որ կրասնոյարսկում մենք կնարկում ենք մի նամակի բովանդակություն, որենց այդ դրա հետ կապած մի լրջագույի որոշում է կայասնում, որ մասնավոր ընկերությանը պիտի տրամադրի 10 միլիոն դոլար պետական միջոցներ և պետք է կանաշ լույս վարի իր առաջ, որպեսի իրենք բանակոչ ամբարների վերամշակման գո կորչում են, դրա հետ կապած կրիական գործ են այվ հարուցվել։ Ուղակի դիմեցի պարոն Վարճապետին ասելով, որ ծրագրվում են նոր հոգտեմբերի 27, ինչի նիկատի ունեի, որ կարող է հոգտեմբերի 27-ի նման մի վտանգավոր միջոցարում ոչ ռագործություն էր, որի հետևանքները մենք մինչև ես որ չզերը բազատեցինք, առավելի էվ ես դրա չբահաց այդման հետևանքով մենք ունեցանք 2020 թվականի սեպտեմբերյան պատերասում։ Ես հենց իմ մամլու ասումիսի ժամանակ դա էի պնդում, որ եթե որվա կաղական իշխանությունը ճիշտ մոտեցում շտուզաբերի վերաբացված կրիական գործը ճիշտ ավարդին հասցրել ոբեկտիվ և բազմակողմանի կնություն իրականացվի, վեր հանվեն Պատվիրատունների իմ հարցազրույցի ժամանակ ասացի, որ դա աշխարակաղակկան մի գործ ընտացի, մի դրվագ էր։ Ձրանից ընդհամենը մեկ ամիս հետո ավելի կիր տեղի ունեցավ Ստամբուլյան հայտնի գագաթաժողովը։ Այդ գագաթաժողովում պետք էր այդ անվտագությունը երաշխարովող նաև կաղական միջոցառումներ արվեին ու բնական էր, որ Հայաստանի նման երկիրը, որը ղեկավարում էին Վազգեն Սարգսյանի և կարեն դեմիրջանի նման հայրնասեր ժողորդի էլ ավելի թապով զարգանար, որը իր բոլոր նկրտումները վերազին վելու, հազորանալու բանակը, որպիսի իրան այդ վիասկն, որ իրենք ապրեցին 94 թվականին, ներ կաղաքական իրենց պրոբլեմերի պարճավորություն կրեցին, բակու � 
այո, կարելի այդ պես ասել։ Հետևաբար ես տեղից կաղ ենք հետևություն անել, որ ձեր մատնանշած խմբերը, որոնք եստեղ գործել են ներգրավված են եղել ռոշակի միջուկային էներգիայի գործ ընթացներում, որոնք կապ են ունեցել մեր թշնամիների հետ, կարող ենք ես տեղից հետավություն անել, որ հոգտեմբերի 27-ում ուղիղ կապ ունեն առանջություն, ունեն նաև թուլ կադրբեջանը կան ուշեր։ Անմիջական իմ համոզմամբ կապ ունեն, որովհետև տեսեք, ատոմային էլեկտրակայանը բացվեց, բայց որ վերլուծում ես անցած 25 տարիներին ատոմային էլեկտրակայանի գործունայությունը, զուտ է հրա լրատվամիջոցներից և իմ ասենք տերեկացվածության աստիճանը, այդ իմ աստով թույ լտալի ենթադրելու, որ են շահը, որ պիտի Հայաստանի Հանրապետությունը ստանալ ունենալով այդքան հզոր էլեկտրական էներգիայի աղպյուր չունեցավ, ընդհակարակը չորս անգամ էլեկտրա� էներգետիկ ահաբերջություն տեղի ունեցավ են դեղ, հետո Հայաստանը, որ միշտ արտահանող երկի էր էլեկտրայի էներգիայի դարձավ ներկրող երկիր, հետո Հայաստանում շատ սրմթած գազի գինը բարձրացավ ու սահմանի գնից ե մեծ ծրագիրը հայրուսական, որը ենթադրում էր, որ ներկրվող գազը պիտի վճարվի ավելցուկային հոսանքի հաշվին, որի պոտենցիալը մեր ըներգիտիկ համակարգը ուներ, և այդ դեպքում գազի գինը կարել էր անգամ անվջար ժողորդին նվիրել, հոսանքնել իներ ոչ թե 40 դրամ այս որա, 20 դրամ կամ տասին։ Այս հարաբերակցությունը փոխեց բակու ջեհիան։ Հարաբերակցունը փոխեց բակու ջեհիանը և նաև պատասխանատու կարույցներն ու կաղաքական հանձինք, որոնք արեստական որ են գազի գին էին թանգացնում, դրանով նաև թանգացնում են հոսանքի գինը չէ, որտեր մենք ունենք մի քանի ջերմա էլեկտրակայաններ, որոնք գազային ոգտագործում, և նաև գույք պարքի դիմացը հերամցնելով իրենք Հայաստանը պաստոն այդպես տնտեսական ոչ շահեկան վիճակում բերեցին։ Ես դիմեցի կնչական կոմի խմբի հեկավարին, որ ինս տուժող ճանաչելու որոշում կայացվի։ Ինքը առաջի պատասխանով պաճարաբանեց, որ եղաց նյութերը թուլ չեմ տալի նման որոշում կայացում, դեր կնություն է գնում։ Սանութին ես գնացի արձա կնության, ներկայացրեցի պոճանբարների հետ կապատ հետ ամբողջ թղթաբանությունը և ասեցի, որ պարոն երիցյալ հստակ երևում է, որ կրեական գործ կա, որ դեպի պակիստան Հայաստանից գնացել են հատուկ խողովակներ, որոնց մետաղի որակ այնպիսին է, որինքը շատ պիտանիը ռազմարդյունաբերության համար, այսինք զենքերի արտագիթյան համար։ Եվ այդ իսկ նաև հրապարակումներ եղան և տեղեկատվություն, որ ոչ միայն Սիրիայից է նեղել, նաև պակիստանցիներ է նեղել, պակիստանից զենք արտահանվել է դեպի ադրբեջան։ Այսինք մեր Հայաստանի միջոցների հաշվին նյութ իրողություն էլ մեր երկրոն, ուրեմ արդեն հինք տարի է լրատվամիջոսնում կատեղեկություն, որ առագացատունի մարզում գտնավող գեղարոտ գետ կա, որի երկարություն 25 կիլոմետր է, երկու փոքր հեկեր են այդ գործում, պարզու� ամտանգության գծով տանորենի տեղակալը և նաև աստ ժողորդի լուրերի այդ փոքր հեկերի շահարույ է նաև աղվան Հովսեպյանը։ Հայտնի է նաև, որ աղվան Հովսեպյանը ժամանակին բաճարել է իր փոքր հեկերից մեկը գագի � 
այսինքն ոնց որ սենս փող կապված շքթա է լինում էլ նախկին իշխանությունները այստեղ են կապված այնտեղ են կապված քրիստոսի դա որոշակերուն կապնի նաև պակիստանական կարարված այո գիտեք տեսեք ինչ է երկու հեկ է կառուցված երկու հեկը ձգվում է խողովակաշար 11 կմ որը որևէ տրամաբանություն նորմերի հետ կապ ունի այսինքն գուցեր նպատակը հետապնդել որպեսի ցույց տրվի որ շատ ծախս է արվել շատ խողովակներ է ատեղ օգտագործվել բայց իրական խողովակները որոնք պիտանի որակ ունեին արտահանվել է Պակիստան Պարոն Սարգսյան դուք դիմել եք նաև ազգային ավտոբուսյան ծառայության հարակա վար Պարոն Աբազյանին քնչական մարմիններին որպես ես տուժող ճանաչեն այո ու ոչ մի առաջ ընթաց ուրեմն ես երբ որ դեկտեմբերի 28-ին հերթական հարցաքննության ժամանակ էտ անջատված մասի գործով եղա Պարոն Երիցյանի մոտ ես հասկացավ որ Պարոն Երիցյանը մեր առաջի հանդիպման ընթացքում խոսացված նյութի հետ կապված այլ դիրքորոշում ունի որ պարզապես ինձ հարցաքննել են այդ ժամանակ եւ վերջ եւ դրանից հետո իմ ամբողջ այսպես ասեն գործունեությունը եւ իմ գնահատականները որևէ կապ չունեն հոկտեմբերի 27-ի հետ իր կողմով գործի հետ մտահոգված որ իր կողմից այդպիսի դիրքորոշում կա եւ ամենակարևոր ինքը պնդում արեց ես չեմ կարծում իր խոսքերն են ես չեմ կարծում որ հոկտեմբերի 27-ին տեղի է ունեցել աղբեկցուն հայաստանի հանրապետության դեմ որ դա մեր ազգային անվտանգության հիմքերը խարխալող մի ակտ է ակտ է դա ասում է քննիչ քննիչն է ասում ինքը ասում է դա ընդհանրապետական պետական գործիչների եւ քաղաքական գործիչների սպանության գործ է ընդհանրապետական ընդհանրապետական դա իր խոսքերն է ուտենց կատեգորիկ ասեց որ ձեզ տուժող ճանաչելու որևէ հիմքեր չենք տեսնում եւ ընդհանրապես հոկտեմբերի 27-ին հայաստանի ազգային անտագությունը իր հետ կապ չունեցող բաներ են անցել բայց այն ամենը նույնիսկ կարծում եք որ հայաստանի ներկայիս քաղաքական ղեկավարությունը շահագրգրված է գործի բաց հայտնվում շահագրգրություն ցավոք սրտի չեմ տեսնում ցավալերեն պիտի փաստեմ դա ինչ կատարվում է հոկտեմբերի 27-ի շուրջ բարձապես իմիտացիա է իմիտացիա է կոնկրետ ասել թե ամենաբարձրագույն ղեկավարությունը դրա պատվիրատուն է մասնակիցն է չեմ կարող ասել բայց այն որ իրավական համակարգում իրավական համակարգում կան խմբեր որոնք գտնում են հստակ հրաչարարությունների ազդեցության տակ գլխավոր դատախազության նախին ղեկավարությունը որը հոկտեմբերի 27-ի գործը կարճեց անհիմն ձևով է անջատված մասով խոսքահավան հոսեփյանի մասին է այդ համակարգը դեռ գործում է ու պատահական չէ որ մարտի 1-ը ոնա մի հավակի ժամանակ պարոն փաշինյանն ասաց որ ես ամեն ինչի հետևում Սերժ Սարգսյանն եկ անգնած եւ դա այդպես է Սերժ Սարգսյանն է շահագրգրված այդ ամենում որովհետեւ չբաց հայտվի հիմա ներեցեք եթե դուք այդքան բանի տիրապետում եք բերեք արերեսում արեք պարզենք ով ով է հասկանանք ով է մեղավոր ռուսաստանի դաշնությունն է մեղավոր թե ինքը պատասխան տա հայաստանի հանրապետությունն է մեղավորները թե իրենք պատասխան տան հրաչյան սարգսյանն ու տարոն սահակյանն են մեղավոր թե իրենք պատասխան տան թող պատասխան տան թե ասենք իսրայելի հատուկ ծառայություններ են թող պատասխան տան որովհետեւ հոկտեմբերի 27-ը ես նորից եմ ուզում ասել որ գբաց հայտի են թե ում է պես սեպտեմբերի սեպտեմբերյան պատերազմը շնորհակալ եմ պարոն սարգսյան զրույցի մանրամասների շնորհակալ եմ հիշողությունների համար կարծում եմ որ հայաստանի ի վերջո կթեվակոխի այնպիսի մի ժամանակաշրջան ինչպես նաև դուք նշեցիք որ անհրաժեշտություն կա համարվի նույն հոկտեմբերի 27-ի գործի լիարժեք բաց հայտումը եւ հուսանք այն բոլոր գործերը որոնք նաև դուք հիշատակեցիք այդպես էլ չեն դասվի մեզանում մեռած գործերի շարքին շնորհակալ եմ զրույցի համար